皆さんこんにちは、さくやです。さて、今回もですね、赤炉続きの方遊んでいきましょう。ということでね、武者ハベリからどんどん登ってきて、アシナ・ゲンイチローをね、倒したところです。ということでね、この後はミコノマに行くのかな。とりあえず、こいつね。ようやく、主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は、一体誰に仕えているアシナ一心<笑>私は一心様に仕えるクスシです何故助けを命じられたのだ一心様は流院の力を望んではおられませんゆえに苦労様をアシナより逃がそうとしたはい井戸底への踏みあれもお主かその通りですただ私の任はこれまであなたにはまず会うべきお方がいるはずです九郎様は開花にということでこの下に行ってみようあありましたね一応これね寄付登録、まあ、特に記憶も使っちゃったからねいいかなお金はないそしてここ開くんじゃないのあ切れない武器が出てこないみことのお迎えに参上いたしました我が主うむよく来てくれた参りましょうアシナを出さねばなりませぬオオカミよ我が血は流院は人を死なぬようにするそなたもそうだなはい私はそなたを救いたかった時を戻せたとてきっと同じことをすることをするだろうだがな死なぬというのはよどみを生む不死のちぎりも落ち水も流害もみなそうだ人の人としての生き方を歪めてしまう私は流院の不死が生むよどみの連鎖を断ち切りたい狼をそれを手伝ってはくれぬかえー、っとね守るか手伝うかですねこれどっちでもいいのかなどうなんでしょうこれ手伝うのかいやまあ手伝いましょう父よ鉄の掟きを破ることなどできぬじゃあ守りますかできませんミコ様をお守りすることそれが我が父よりかせられしおきてなればそなたは私を救うため幾度死にそしてよみがえってくれた二度か三度かあるいは数えきれぬほどなのかミコ様をお守りするためならば幾度でもそなたを不死の英語の忍に縛りたくはないのだ狼を共に不死立ちをなしてくれ<笑>ギョイありがとう狼よそんなわけでさあこの後は一応こっから出られますねなんだけどとりあえず一心の方もね行きたいですねおっとっとなんか踏んだ大丈夫か悪いなでアイテムさあ地鉄くず、まあ、これも、えー、忍びリングのあれですねあら刀が出てこないなここ続き何かあるかな不死立ちについてだが根拠のない話ではないのだオオカミよこれをえー、竜院立ちの書、えー、苦労より預かった書物竜院を立つための術が記されている古いもののようで閉じ紐はほつれなんかいろいろね書いてありますこのアシナの城に残されていた古い記録だ戦況の神なる竜の涙
ああその竜の涙というものがあればおそらく我が竜院を立つことができるしかし戦況とは一体うんオオカミよそこにある香炉を見てくれとあるお方がお持ちだったものだどれだあこれかこの香炉はかつてこのアシナの城には私とは別の流院の巫女が暮らされていたと聞く巫女の名はタケル様この香炉はその方にゆかりのものだそのお方は今は亡くなられて久しいようだ源の後期まといて戦況へ帰るそう言い残されたとかつまり源の後期それが戦況に行き着く鍵ということおそらくは狼よまずはそれを解き明かそうで解き明かすにはどうするんだろうねとりあえずあのさっきえー、っと原因上倒した時に覚えたねこれ忍術ですねこれをセットしておきましょうまあ使うことあるかもしれないねしていかにして調べるかこの城にはタケル様が残された書物がある戦況に帰る術を求め集められたものだろう私はそちらを探ってみよう戦況への生き方のみでなく不死立ちそれ自体についても探ってはおおならば一心様だなあのお方ならば何かご存知やもしれぬ狼こちらじゃさあどちらじゃこれゆっくり歩くのについていかなきゃいけないんだねもうちょっと早く頼みます巫女様んどこ一心様はこの天守の外離れの櫓で静養されておいでだただその離れは閉ざされている少しお加減がな入るすべは屋根上にヨタカの衆が通う道がある忍びが使う道だがそなたならばたどれるのではないかヨタカの衆目印にのろしを使うとかああヨタカののろしをたどれば一心様の離れまで行けるだろうこちらの開き窓から屋根上に出られるぞで一心のところに行くんだけれどもあの一心のいる場所っていうのがえっとですね多分こ,こっから出ればいいのかな危ない危ないびっくりしたであこれ見てなかったんだよねそういえばヘマドあれは一体何なのですオチミスそう呼ばれていますあれがアシナの秘策だというのですかはい飲んだものは生中にはしない死ねぬようになりますそしてオチミスもまたその源は留院にあるというのだなはいエマだ私には留院が尊いものだととても思えぬということでまあ源一郎がオチミスを飲んでいたというとこですねでこっち行きます危ない危ないあちょいたいたいたこっちにダッシュしてヨタカのシューってやつですねこれウナタンで眼薬取ってダッシュしていくとさあこれが一心だなさあ、ドブロックをいただきました。落ち水に見入られた我が孫、源一郎。よくあれを止めてくれた
礼を言うぞ我が父の掟に従ったまで忍びの掟かなるほどお主フクロウのせがれかあの国取り戦で拾われたわらしよなはっめぐってここに至るか<笑>人の絵にしてはつくづく面白いそうは思わぬかのう赤炉よあなたはしてそのお主が何を知りたいでおそらくなんですけどもあの五つ屋のね天狗がこいつですね天狗の面かぶったやつがおそらく一心ではないかと思いますドブロクあげますこれをお主わしのやった酒をわしに飲めというのか<笑>気に入ったもらおう<笑>やはりこれじゃ時にお主源一郎はどうじゃったどうと刃を交えたのじゃろうただ強かったそして異様な技をほう巴の雷とは一体<笑>それはのう源一郎の死の技じゃなかなかに面白かったであろう。死とは、巴もえ。あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。<笑>見惚れて切られそうになるなどこの一心長く生きたがあのひとたびのみじゃで伏立ちについて聞いてみましょう巫女様の目指す伏立ちその鍵となるもの不思議り不思議りならばあるいは鍵となるやもしれん不思議り尋常なすべては死なぬものすら殺すそれゆえにな死なぬものとは虫つきとか言ったかのうわしも見たことはないが真の像を貫こうが首を落とそうが死なぬというぞまこと<笑>であれば恐るべきことよな、うん、そういった化け物すら殺すそれが不思議理由まあいましたよね先方寺の,あの中に虫が入ったやつねあれを倒せるのが不思議ってこと不思議ってことでしょうね不思議理はいつこに先方寺にあると聞くただ不思議理は抜けぬというぞ抜けぬとはただそう伝わっておるのよだが今やあの寺は門を閉ざしておる生草どもめお山にこもり何をしておるかは知らぬがまともな道などつながっておらぬのよとということですね行くか、セキロ。不死立ち。それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら、企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ、戦に敗れる。<笑>そうじゃ。肝に銘じておくがいい。赤炉よ。迷えば破れるぞ。ということで、あ、こっから入れたんだ、普通に。普通に
、中通ってこなくても、ね、こっちの方が早かったですね。赤炉よ、死たちのため、何が知りたいでね、もう多分、えー、もう教えてくれるところはないので、ではでもう一度ね、ミッコのところに、えー、戻ります。ね、変わってますよね。調べ物あり。書庫を開けたので、そちらにおるぞ。黒。で、咳とかしてるんでね。で、流害は直しておきましょう。まだ直してなかったね。さすがに死にすぎた。さあ、これでね、みんな回復しましたよ。どうですかなんかすごいね、人の跡がある。あ、これ黒リンパするんじゃないもしかして。とりあえず先にこっち。でね、この鉄砲を取り手の社の鍵っていうのが、あの、白蛇の社ですね。あそこから下っていたところに、まあ、鉄砲を取り手っていうのがあるんですけども、そちらで使う鍵となっております。まあ、ストーリー上ね、まあ、必要なので、これは取っておきましょう。これがひどいな戻りましてございますおお、戻ったか狼一心様とは会えたかはい不思議ならば鍵になりうるやもしれぬそう仰せでした不思議先方寺にある死なぬものを斬る刀とかなるほど確かに流院の不死を断つことへも関係ししておるやもしれぬな行為私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞどうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ見つけた手がかりについて話そう手がかりとは花だなで見せるミコ様こちらをこれはもしや桜しずくかそれは流院の不死の契約がならざるとき引き換えに残るものというタケル様が残されたものでしょうかであろうな狼をもし望むのならばこの桜しずくもまたそなたの力としようで、この桜しずくっていうのがあると、えー、まあの、復活できる回数が増えます。渡しますね。ありがたく。わかった。目を閉じてくれ。はタケル様の留院もまた、そなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞはでね改正の回数増えましたそれはタケル様にいただいたもの大事にしてくれギョイで花と石について聞いてみましょう花とはまずはこれをで手記黒いに授かった手記かつての竜医の巫女タケルが記したもののようだこれはタケル様が残されたものだ戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろうこのアシナを貫く源より流れいずる水その水が濃くたまった場所で咲く白い花について書かれているどうやらそれが源の効能一つであるようだ源の水が濃くたまった場所深い渓谷などでしょうかなるほどならば落ち谷かもしれないあの谷には源の水も流れ込んでおるはずその落ち谷は伊豆湖に城の裏手の
林を抜けた先にあるぞ林の奥にある白蛇のお社言葉の通りそこから落ちたところに落ち谷はあるまともな道はつながっておらぬがそなたならば行けるであろうでねあの落ち谷なんですけどもあの源一郎とね戦う時に回復アイテム欲しくて、まあ、最初の方にねタレが落ちてるので回収しに行ったのでまあ寄付はね、えー、2つぐらいあの登録してありますけどもやるときは普通に行きますみこさまこちらこれは源の子を求めた者が記した書物かはい後期を放つ石が祀られた村だがそのような村聞いたことがないなアシナの底とはありますそういえば月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先にそこの知れぬ深い穴があると聞いたことがあるあるいはそこと関係があるのやもしれぬ探ってみましょうああだが身を投げるとは一体であの立ち足のいたところですね倒した先の部分ですねわかりませんうん確かによくわからぬ思い当たる場所がないか探ってくれるかはは、ぎいということでそういえば、はい、まだかそこにある人の形が書いてある扉じゃが一心様が忍びの抜け道と呼んでらっしゃったどういったものか司祭はわからぬが忍びの名がつくものだそなたならば使えるのではないか何かがあるんでしょう、まあね、平,屋あの平屋屋敷だっけ行ってればわかりますねクルリンパさあどこだここは、まあ、抜け道らしいですねどこかに抜けているとうそんえう、ー、そでしょまさかこえ嘘嘘だえー、嘘でしょここにえこんな近いところにあったのいやいやまさか気づかんかったかいやこれは盲点でしたねってことってそういえばこれお札ってこんなにいっぱい貼ってあったっけなかった気がするねまあそんなわけでとりあえず、えー、先方寺の方ですねあのー、本堂の方に行きますさあやってままいりましたでね、巫女の間に行った後からであれば、ここら辺に、ね、調べれるところがあるんですね、ここ猿が三匹一つはからかさあ、えー、元老の鈴古びた銅で作られたえー、鈴ですね。何度でも使える。で、ね、これを鳴らせば、えー、猿と狼も、えー、最初の状態に戻る。ただし、えー、屏風の中に包まれた猿は、鳴らしても逃げ出すことはない。なるほどね。ちょっと待てよ。これ、ど、何をすればいいんでしょうかね。いや、あいつうるせえんだけど。<笑>うるせえんだが。え、待って、何するんだろう、これ。とりあえず
、この鈴を活用しながらね、行くと。で、猿を捕まえるのかな、この感じでいくと。まあ、倒すんでしょうけどね。で、えー、っとね、アイテムですね、ここにセットしておきましょう。ですねえっとこんな感じで、まあ、猿を探していけばいいというとこなんですかね多分そんな強くはないんじゃないいたなは逃げたどこへ行ったこれ違うんかあいたいたいたいたなるほどああやって追い詰めていけばいいのかでね居場所がわからなくなったらおそらく閉めたりできるんじゃあ読むか下に奈落そこは見えず上に暗闇何も見えず今上に行くんでしょうこれは暗闇追いつくぞ俺あなんかまだいるねさあ倒したでこれ猿見失ったな、まあ、とりあえず一匹倒しましたけどんんあぶねまあうまくガードできたけどさあこの猿がよくわからんですね、まあ、一体何をすればいいのか謎解きなんだけどすごくあらっ死ねえこらーってことで1人撃破さああと2体かなおそらく足音は聞こえるんだよなさあいろいろ探検とりあえず探検してみようかまあ猿そんな強くなくてよかったねこれ足跡か何かいやしかしまあ、とりあえずこれヒントだと思うんで読んでおきましょうこの鐘は耳鳴るし耳つぶしみだりに鳴らせば耳も鳴る鳴らしてみるかいっかいじゃダメなのかなみだりに鳴らすかダメだね特に変化なしいたあどこいたどこいった今いたよなここになああそこかなるほど。行ってあこれこれおじけってやばいんだよねたまると死んじゃうんださああとはここにいた本体はどこいった本体でこれも何かのヒントだそなたもこの元老に迷い込まれましたかそして使命を持ちここを出たがっているああそれならば
屏風に書かれた猿たちを捕まえなされさすれば巫女様のお声がかかりましょうや。着物の猿は菊猿です耳がよく遠くまでよく聞こえよく気がつく尋常なら近づく前に音に気づかれ逃げられてしまうでしょうひどく臆病な猿ですゆえにでえー、橙色橙着物の猿はユーザルです目も耳も特に良いということはないのですが人を見れば大騒ぎして猿たちは皆逃げてしまいますあるいは人をからかっているのでしょうかあのカンカン鳴らしてたやつかな紫着物の猿はミルザルです目がよく遠くまで見えよく気がつく尋常なら近づく前に姿を見られ逃げられてしまうでしょうひどく臆病な猿ですゆえにああ私は元老を出たいとは思いませんここは大抵静かですしある意味仏様の悟りに近しいそんな風に感じるのですああそういえばかつてあなたと同じく使命あるものがおりましたしばらく猿たちを追いかけていたと思いますがいつか静かになりましたそなたが猿たちを捕まえられるよう願っていますよでね、えー、見え猿っていうね足音だけがする猿が、えー、いるんですよねさっきからずっと足音が、えー、していたかと思いますそれですね倒した猿はどうなんでしょう戻らないんですかねいやどこにいるんだろう猿見えないからさあでもあったよねこの足跡ここにいるんじゃないのこれいるんじゃないかですねさっき違うところに足跡あったもんねほらここさあ倒しました見えざるそういうことかこの足跡ねさあラスト1体ですねあと1分残したやつなんだろうわからん何色かわかればねもうちょっともう一回攻略の仕方がわかるんじゃないかなと待って待ってあちょちょちょ危ないあ本体どこ行った本体えちょっと待ってねこの攻撃してくるやつはえー、っと他の大々色か本体が分からんあちょちょちょちょ何これおじけはまずいってほらこれ原因出してくるんだよなああ本体はどこだ本体えー、っとこの大大色のやつはですねえー、っとユーザルねえー、っとね鍵名を出して先回りすれば良いとのことですが肝心の本体はどこへしかしあの猿ね逃げる場所が分からんのよね逃げる場所さえ分かっていれば
あどこ行ったどこ行った本体どこ行っただから本体本体いやいってえなほらそんなんで死にたくれんでだ本体をね見つける本体この後はそっちか逃げるルートとしてはこっちでしょうかねただ見えない猿ってねあの知らなければ多分気づくことはできないと思いますさあ幻影出してくる猿はどこ行ったかなだって見えない猿のヒントくれなかったでしょあれはわからないですねここに戻ってくるんじゃねえかないやでも鈴鳴らして大丈夫また戻ってこないリセットされないですかねだから、猿本体はどこ見,い見当たらなかったけど。だから幻影出してくるのは見えたけど、本体の猿が見つからなかった。すまん落ちたやでえー、っとですねどうあっサラが増えてるねこれが見えなかったやつかあとはこの大体色のやつなどこ行ったやらき声はするんだよなたいたいいたお前か。印刷どうかお許しくださいあの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ
それは叶わぬよう、ね、に目を閉じてください奥の院にて終わりいたしましょう戦いの記憶、屏風の猿たち、神中に息づく類まれな強者との戦いの記憶、強かったかな、別にただ探すのも大変なだけで、そこまで強くはなかったんじゃないかなと思います。最後のやつはね、多分目が見えないので、おそらく気づかなかったんでしょう。スキル習得、くぐつの術ですね。忍術したものをくぐつとして操る忍術忍術。片城を消費して使用する。えー、本来散るべき命を一時このように押しとどめる、えー、そうして空物とされたものはしばしの間術師のために動こうとするだがやがて散る定めであるまああのね忍殺するときに、えー、自分のね空物にできますでね自分と一緒に戦ってくれるとだから大砲とか撃ってくるやつね合図をね味方にすると強いですただね一定時間が経過すると死んでしまうんですがその死ぬタイミングでねもう一度使えば延長できますまあそんなところかな。とりあえずどこだろうね。でまあ戦いの記憶はいただいたので、まあ、もちろん強化しておきましょう。ね、さあ、えー、攻め力5ですね。で、ここ多分まず戦法落ちだと思うんですけど、さあ、お前が美子様ですね。何故参られたのですか不思議を求めに抜けぬ刀とご存知かああ抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということそれでも試されるのですか、まあ、もちろんここまで来たからにはねえ抜いて帰らないといけないでしょうね抜き抜き抜こうそうですかわかりましたかくごがおありならばあらためられよということでね、不思議をいただきました。えー、死なぬ者さえ殺す大立ち。でね、これ結構ね、リーチが長いんでいいんですよね。えー、ことの刀は長く千宝寺に秘匿されていた。刻まれた名は、なんとか。この刀の真の名だ。で、どうやって使うのかなあなたは、流院の巫女に使えるお刀なのですね。おう。何故不思議を求めるのですか戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすためになるほど読んだことがあります竜院を断つ術があると
つまり巫女は留院をいとわれておいでなのですねそうだ巡り合わせとはいいなものですね私はオチの巫女たちの一人死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの留院を持つものです巫女たちとはまともに育ったのは私だけ他の皆はここに眠っていますそうか不死を断つことが正しいのかは分かりませんなれど留院が人の生き方を歪めるそれを憎むのは私も同じ巫女の忍びよ私もあなたの一助となりましょうお手をなんだ北条をお米えー、落ちの巫女の手のひらによりこぼれ落ちたお米一定時間 HP がゆっくりと、えー、中回復するあ眼薬のまあ、上位互換ですかね。偽りなれど、留院の力、その地は、往生をもたらす。お米は大事。噛めば噛むほど甘くなり、元気も出るだろう。これは、米か。はい。お米は大事と、存じます。噛めば噛むほど甘くなり、元気も出ましょう。急に何を言うんだ、こいつは。巫女の忍びよ。ようこそおいでくださいましたさあ、えー、お米をあなんかこれあるね賞を渡すはい受け取れそれはお主に渡してくれと頼まれたありがとうございます受け取りますどうした私はあの人たちをまだどうしようもなく憎んでいるのですいつ預かったっけあれわかんないなお米を授かるすみません巫女の忍びよお米がまだ実っておらぬのですまた北条の頃にお授けしましょうそれは具体的にはいつなんでしょうかねさようなら巫女の忍びよあなたの行く末に豊かな実りのあらんことをってことであの不思議にはどうやって使うかですねここかなあったね奥義不思議にこれもああそういうことか、まあ、試してみたいですねまあこれセットしておいてもああ結構使わないでもね、まあ、のサラを倒すときに、えー、使うでしょうでくぐつねこれありがたいあ特にアイテムとかなければいいんですけどね一応探索してみて何もなければカットあアイテムあったさあ外役しかないということで一応ここは戻るルートなんですねいや仕入り強いけどさもう出てきちゃったもん中身がで多分ここ本堂なんでしょうねやっぱりねあそんなわけでえっ、ー、と次回まあ今回ここで終わりにしてねまあキリがいいので終わりにして次回ですねえー、落ち谷に行くのかもしくはまあ芦名の底の方ですね、まあ、どっちに行くかですねまあちょっと今は決めてないんですけどね次回までに決めてやっていきたいと思いますってことでね今回はこれにしてまた次回遊んでいきたいと思いますよかったらぜひねコメント評価チャンネル登録よろしくお願いしますではねまた次回の席のでお会いしましょう今回はこの辺で、うん